دوزره لومړی میلادي کال د فبروري میاشت بامیان وروستۍ ورځې دي چې سلسال او شمامه پر پښو ولاړ دي په دې جګړه ځپلې دره کې طالبان واکمنان دي د دې بې ساري لرغونو اثارو د نړولو خبر هر خوا انګازې جوړې کړې دي او موږ داسې وایو که چېرې دا بوتانو ته د اهلي تشریح ورونه سجده کوي نو شرعت خو دا وایي چې دا ختم کوي او که چېرې دوی سجده نه ورته کوي تاریخي اثار دي د تاریخ لپاره پاتې دي نو دا موږ څه پراته دي خو د بودا مجسمو نور له پیړیو راهیسې پر دې خاوره زیارت کوونکي نه درلودل او نه چا عبادت کاوه د نولس سوه نهه نویم میلادي کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر مولا محمد عمر فرمان ورکړ چې په بامیانو کې به د بودا مجسمې نه یوازې نړول کېږي نه بلکې ساتنه به یې کېږي ځکه چې سیلانیان را ماتولی شي او د افغانستان لپاره د عوایدو یوه غوره سرچینه کېدای شي خو دا لیدلوری دوه کاله وروسته بدل شو مولا محمد عمر ظاهرا د هغه وخت د دینی عالمانو د شورا له فتوا وروسته د دوه زره لومړي کال د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د بودا د مجسمو د نړولو امر وکړ دا حقیقت دی چې په دې کې یو فتوا د علمای کرام د خوا صادره شوې ده د افغانستان د ننه او نوره نړۍ کې د بودا د مجسمو په اړه د اندېښنو په اوج کې بالاخره هم هغه څه پېښ شول چې ټول ترې ویره درلوده و دوه وزارتونو ته چې امر بالمعروف او نهې علی المنکر او اطلاعات کلتور وزارت دی وظیفه ورکړه شوې ده چې د فتوا په عملي کېدو کې اجراعت وکړي او د علماء کرام فتوا عمل کړي د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه د اعتراضونو غږ پورته شو له هغې ډلې دلته په اسلام آباد کې هغه پلازمینه چې د طالبانو پر پالیسیو د پام وړ اغېز درلود دیپلوماتیکی ټولنی هم ژغونه پورته کړل په اسلام آباد کې په دې خبري غونډه کې د یونان سفیر او د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ټولنې مشر د خبرداري په توګه وویل د بودا ورانول به طالبان له نړیوالې انزوا سره مخامخ کړي And I'm not speaking about the West only. There are other countries who are Buddhist countries like Sri Lanka, like India, like Thailand, like China. They wouldn't like to see their own Buddhas being destroyed. It's part of the culture too. خو دلته په بامیانو کې د سلسال او شمامه د نړولو چاري پیل شوې وي او په چټکۍ روانې وي دا پیشورې ما اینجا ما بس طالبان بود باز مردم قرغای خبر دونه اینجا بنده کې درفتم کې اینجا میرزا حسین د هغو کسانو څخه دی چې وایي تر فشار او ګواښ لاندې یې په خپلو لاسونو بودا ونه وړه تانګا را وردن توسط تانګای بود مثلا می زدن باز بعد از مثلا چی را وردن توپای توربور ده وردن باز توسط زمینه تا اینا زدن همی مغارا را همی بوتا را باز اینا تصمیم گرفتن که والا نمیشه ای را باید به یک طرز تخریب کنیم باز اینا رفتن مواد با ما یک از تایار هم اندازه با ما یک کلان کلان باز ازی با ما یک بیست بیست یک داره با ما وردیم د بودا د مجسمو نړول هغه مهال یو ستونزمنه او وخت نیون کې پروسه وه چې په ځینو مواردو کې تخصصي کار ته اړتیا درلوده باز ما رو نومینج از رسپون با این وکړه د مغارا باز می وردیم د فرق بود د فرق بود استاد می شدیم باز د وزیر برما می کردیم د هم برمې کس پل خمرې نه طلب کردن باز د روزی یک مثلا انفجار دو انفجار تا تو روزی بده که ما سین انفجار هم داشت و یی بودی کلون به نام شاماما که موږ با وزیر انجینرای تخنیکی وردن از مثلا پاکستان بود از عرب بود از کجا بود اینا باز اومد د نینج توسط تخنیک باز تخنیک انجینری او پیش رفتن د افغانستان د نن او نوره نړۍ کې د بودا د مجسمو په اړه د اندېښنو په اوج کې بالاخره هم هغه څه پیش شول چې ټولو ترې ویره درلوده بامیانو کې بودا په خاورو او دوړو کې پرېوت 
شل کال وروسته د بامیان اوسنۍ څېره له سلسال او شمامت څخه د دې غره پر زړه له داغ پرته څه نه دي پاتې هغه څه چې پاتې دي د هغو کسانو په ذهن کې خاطرې دي چې دا بې ساري آثار یې له نږدې لیدلي وو له دې ډلې کیت کلارپ چې هغه مهال په افغانستان کې د بي بي سي د نړیوال سرویس خبریاله وه دا وایي د بودا د نړېدو په اړه د دې او د دې د همکارانو د راپور ورکولو وروسته د ملا محمد عمر په امر له افغانستانه ویستل شوه او د بي بي سي دفتر وتړل شو I had seen the Buddhas. I was quite lucky because it was very difficult to actually get to Bamiyan in those days. It was a garrison town. Um, most of the civilian population had been cleared out by the Taliban when they when they took Bamiyan. But we'd managed to get there on the road to Mazar-e-Sharif. Going from Kabul, we, we pulled off. And the Buddhas were extraordinary. For example, we had a lot of people who 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 had a lot of people طالبان چې تازه تر خپل واک لاندې سیمو کې د لرغونو آثارو په ساتلو ټینګار کړی ولې یې هغه مهال داسې وکړل او ولې ملا محمد عمر چې په نولس سوه نهه نوي یم میلادي کال کې د دې مجسمو د ساتلو ویلي وو د دوه زره لومړي کال په لومړیو کې د دې د ورانولو امر وکړ د ازادي راډیو د پرله پسې غوښتنو سربېره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه د طالبانو پخوانیو چارواکو دې پوښتنې ته بېل بېل ځوابونه ورکړي د دوه زره یوویشتم میلادي کال د مارچ په شپږمه نېټه د ازادي راډیو په تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د دولتي خبري آژانس باختر رئیس وویل چې د بودا مجسمې د دیني عالمانو په شرعي غوښتنه ویجاړې شوې د بودا نړول د هغه وخت د یوې شرعي محکمې حکم و د هغوی غوښتنه وه د علماوو غوښتنه وه د شریعت غوښتنه وه یو استثنایي حالت و یو استثنایي مورد و مولوي قلم الدین هغه مهال د امر بالمعروف او نهې عن المنکر رئیس و هغه اداره چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره یو ځای ورته د بودا د مجسمو د نړولو مسؤولیت سپارل شوی و طالبای جنگی که در بامیان بودن از احساسات از وا یی مسئله به میان آمده و اونجا گفته می شد ما در روز زمان در سعودی بودیم در مراسم حج که آمدیم امیرم شنیدیم که یک تعداد طالبای کشمیری که اونجا بودن در صفای جنگ این کار از پیش از و پیش شد اخوی چه هغه محال حالات سره لوی هغه وخت د طالبانو پلیکو او پالیسیو کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د سخت دریزو مسلمانانو رول زیات و هغه مسلمانان چې د هند په نیمه وچه کې په سنتي ډول له بودایانو سره تربګنې درلودې Of course, they carry the baggage of um, the whole, you know, anti-Hindu culture, which um, South Asian, sort of radical South Asian Islamists have. خود یوش میر صارون کو پو باور د طالبان ول خواد بودا د مجسمو نړولو یو بل انګیزه هم درلوده طالبان په خپل واکمنۍ کې د شزو د اساسي حقونو د پرسمت نه پیشندو او تر خپل واک لاندې سیمو کې د سختو محافظه کار و عقایدو د عملي کولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو بندیزونو سره مخامخ و یو شمیر باور لري چې طالبانو د نړیوالې ټولنې د مخالفت په وړاندې د زور ښودنې او غچ اخیستنې د اقدام په توګه د بودا مجسمې ونړولې زیات شمیر څېړونکي بیا په دې باور دي چې نه دا یو ډول عکس العمل و خدای بخښل یو مجده وایي چې طالبانو غوښتله چې د نړۍ هغه شمیر هېوادونو ته چې د دوی سره 
همکار نه دی هغوی ته یو عکس العمل وشي او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د دې ستر مجسمه د ورانولو پریکړه وکړله خو تر دې مخکې هم د شمامي او سلسال مجسمو په خپل نشدی یو زروش پر سبا کلن عمر کې پر لپسې ټپونه لیدلی وو په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو بڼو د دوو لرغونو آثارو ته زیانونه رسیدلي خو هغه دومره نه و چې د دې مجسمو هیڅ نقشه پاتې نشي چنګیز زمان کې بامیان را تصرف کردن اساکر ازیا برای این کې توانمندی خود را ازمایش بکنن تیر و کمان خود را به پیشانی بودا می رسندن و رنگزیب هم بری تخریبی مجسمه های بودا اقدامات کردن و پیشانی و روی سلسال را دو زمان قطع کردن و در زمان درمان خان هم یک اقدام صورت گرفته بود بری تخریب اما در وقت طالبا هم سلسال و هم شمامه از بین رفتن و حقیقت که پیری مخکی در افغانستان په مرکز که پرود بامیان د خطیز و لویدیز در پیواندول و چلور لاره گنل که ده در وریشم و در تاریخی لاری بوجدو که بامیان در چین و منزنی خطیز تر منز در سوداگریز و مالون و در تیریدو و در بیلابیل و کلتورون و در یوزای که دو مرکز و سال سال حق مجسمه چه پینزه پنزوس متر لوره و پوش پشم میلاری پیری که دلت در بامیان پا مرکز په دوه سره لومړي کال کې د بامیانو د بودا له نړولو وروسته دلته په چین کې د بودا په ښار کې د دې مجسمې په وړې بڼې کار پیل شو د دې لګښت شپږ سوه زره ډالر و او تر درې سوه بیا زیات کارګر پرې د کار لپاره وګمارل شول但是我们找到阿富汗那个时代的同样的佛像，把上面部分把它还原，所以应该说基本上是阿富汗的佛像，是个年代的佛像，哦，应该这样讲。我到了布巴米亚努克的阿斯利布达的比亚朱拉文尼卡尔切尔特拉西达雷的，阿富汗的三代老法兰克萨拉特维，阿格斯奇布提尔乌什鲁克鲁努克伊克里，达古纳什的努里乌拉尼德尼马克尼瓦伊德，就拉萨尔萨尔奥什马米帕提里。达基马特。خود رواق و بقایای بودا مجسمه بودا تحکیم شدن چون خسارات زیاد رو متحمل شده بود با خصوص خود رواق که کتله بزرگ از جدار خود جدا کرده بود تحکیم شد برمکاری شد و دوخت صورت گرفته اونجا و همچنان در قسمت زینه هایی که به قسمت بالایی این مجسمه ها تنظیم شده بود این زینه ها دوباره ترمیم شد کار دیگه که صورت گرفت مغاره هایی که نقاشی دیواری داشت توسط تیم جاپانی ها این نقاشی ها مرمت شدن تحکیم کاری شد از ریزش و فرسایش از اینا جلوگیری صورت کرد په تیرو کلونو کې د بامیانو د بودا څېره د جاپان ملاتړ لرونکې وې پروژې لخوا د نور اچونې پر مټ داسې شوې وه خو د افغانستان دولت دا یو موقتي اقدام بولي او وایي په اوږده مهال کې د دې مجسمو د فزیکي بیا رغونې غوښتونکې دي در قوانین بازسازی میراث های فرهنگی ما موارد داریم که اگر شما یک آبیده تاریخی را دوباره به با بازسازیش اقدام میکنین صورت سابقه ی زیر باید شما نگاه بکنین مواد را نگاه بکنین و تمام ویژگی های هنری و تمدنی و تاریخی را که داره شما باید را نگهداری بکنین با توجه به این ما فکر میکنم مهندسی دوباره ساختن این پیکره ها یک امر ناممکن نیست اما نه آنگونه ای که در اول بوده یعنی ما دوباره اون سلسال و شمامه اولی را به دست نخواهیم داشت ولی می توانیم این خالگاه را پر بکنیم پرت افغانی یا نور افغانی 
یک طرح جاگزین هست دوباره مرمت کردن و بازسازی بیتر از پرت و افغانیست د بودا نړیدل مجسمه په همدې حالت کې هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې تر څارنې لاندې د فرهنګي میراثونو برخه ده یونسکو د دا ډول آثارو د بیا رغونې لپاره سخت قوانین لري د سلسال او شمامې بیا جوړول شي د دې آثارو لرغونې څېره بامیانو ته ستنه کړي خو تاریخي ارزښت نه اوس په افغانستان کې تر اسلام د مخه دورې څخه د راپاتې دې مهمو آثارو هم دا کنډوالي د دې هېواد له پېشو د ډک تاریخ یوه برخه ګرځېدلې او د یو داسې لرغونې هېواد سمبول دی چې جنګ او جګړو له خاورو سره برابر کړی